ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டே டூல இருக்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நேற்றே டெலகிராம் குரூப்லேயும் பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருந்தேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்காக கொஷின்ஸை நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் எப்படிங்க ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய புக்கை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த புக்கில் நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா புக்கு அந்த புக்கோட பிடிஎஃப் ஃபைல வச்சு இன்னைக்கு நான் கொஷின்ஸை மார்க் பண்ண போறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வெல்கம் டு ஃபைவ் டேஸ் பிசிக்ஸ் சேலஞ்ச் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா டே டூவில் இருக்கும் டே ஒன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ டெலிகிராம் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் எஸ் சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஃப் யூ பிளான் ப்ராப்பர்லி யூ வில் வின் ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்த ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக சக்ஸஸை ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி டே டூவில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் மூணு நாள் மட்டும்தாங்க இருக்கு ஸோ இந்த மூணு நாள் முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம இந்த ஃபைவ் டேஸ் ஃபிசிக்ஸ் சேலஞ்சை முடிச்சிருவோம் வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது ஸோ இந்த விஷயத்தை என்றைக்குமே எப்போவுமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் என்றைக்குமே நமக்கு ஒரு சக்ஸஸை வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலுக்கு முன்னாடி டாபிக் வரைக்குமே நம்ம நேற்று முடிச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ நேற்று இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம நேற்று முடிச்சிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேள்விகளை பார்க்கலாம் அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த டெஃபினேஷன் எழுதணும் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க் வந்து ஈஸியாக ரிவார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இஃப் யூ மென்ஷன் திஸ் இது வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு டெஃபினேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த லைனையும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு டாபிக் படிப்பீங்க பொலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதாவது அன்பால் அன்பாலர் சாரி நான் பாலர் மாலிக்குள் போலர் மாலிக்குள் சொல்லிட்டு ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம போலர் மாலிக்குள் கூட சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எப்போவுமே செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு டூ மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்படியே பாருங்கள் அப்படியே உங்களுடைய பேஜில் உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த பேஜ் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் சும்மா ரீட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு மேபி யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன் மார்க்கில் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சருங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூ டு அன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் தி ஆக்சியல் லைன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அது கடைசி வரைக்கும் எழுதணும் அது உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஈக்குவட்டோரியல் பிளேனுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க்கு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே நம்ம அடுத்து போகலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம் எல்லாம் மேண்டேட்ரி நீங்கள் வந்து ஈக்குவட்டோரியலுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வரைஞ்சே ஆகணும் ஓகே எஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த கேசஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் கம்பல்சரி நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இந்த கேசஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எம்சிக்யூவில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது எம்சிக்யூ அப்படின்னா ஒன் வேர்டு இல்லையா ஸோ மல்டிப்புள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் எக்
டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க்குங்க ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் நம்ம சேனலில் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம் வந்து மேண்டேட்ரி ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டயக்ராமாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ டார்க் ஆன் டைபோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ ரைட் தட் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் லைக் திஸ் அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டிஷன்ஸுங்க ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எம்சிக்யூஸ்லேயும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இதை நீங்கள் த்ரீ மார்க்லேயும் எழுதணும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் எஸ் ஸோ அடுத்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க்குங்க ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறோம் ரைட் பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வந்து எல்லா பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் வந்துடும் மிட் டேம்லேயும் வரும் குவார்டர்லி ஆஃப் எலி எல்லாத்துலேயுமே வந்துடுங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ அப்படியே உங்கள் புக்கில் அப்படியே ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சார் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே சார் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா இதில் வந்து நமக்கு டூ மார்க்கு தான் இருக்குது ஓகே ஸோ என்னென்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான டூ மார்க்காக தான் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன சார் இது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்காது உங்களுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நான் என்ன இதில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பாருங்கள் ஸோ இது ஓகே இது வந்து ஃப்ரம் ஆர் டு பி அப்படின்றத ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க ரைட் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் அப்படின்னு எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் வந்துடும் என்ன டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது இந்த டெஃபினேஷனு ஸோ இது வரைக்கும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா போதும் இது வந்து டூ மார்க்கு ஸோ இன்றைக்கி வரைக்குமே நம்ம வந்து ரெண்டு டூ மார்க்கை பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து பாருங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து இது தாங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு ஸோ சாரி டூ மார்க்கு ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து ஒரு மூணு டூ மார்க் பார்த்துருக்குறோம் ஒரு த்ரீ மார்க்கு பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் அப்படியே கோத்ரூ பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து டூ மார்க்கில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு அ பாயிண்ட் சார்ஜ் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு அ பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் ஸோ இதை வந்து நான் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சென்டம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சென்டம் அப்படின்னா இந்த ஆன்சர்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க பட் இது ரேரான ஒரு கேள்வி தான் சப்போஸ் நமக்கு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஃபெமிலியர் டு ரைட் திஸ் கொஷின் ஸோ தோஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சென்டம் மஸ்ட் லேர்ன் திஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி இதுலேயும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கண்டிப்பாக சென்டம் ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ணலனாலும் சரி பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் படித்தே ஆகணும் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஏன்னா இதிலிருந்து நமக்கு ஒன் மார்க்கு அதிகமாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் ரொம்பவே யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரைட்டு ஸோ இது முடிஞ்சதா ஸோ இது முடிஞ்சதும் நம்ம வந்து அடுத்து வந்து இந்த கான்செப்டை நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வேண்டாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து எத்தனை பார்த்துருக்குறோம் நம்ம வந்து ஒரு மூணு டூ மார்க்கை பார்த்துருக்கோம் கரெக்டாக ஒரே ஒரு த்ரீ மார்க்கை பார்த்துருக்குறோம் ஃபைவ் மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ரைட் ஸோ த்ரீ மார்க்கு ரெண்டு சாரி சாரி டூ மார்க்கு மூணு த்ரீ மார்க்கு ஒன்று ஃபைவ் மார்க்கு ரெண்டு ரைட் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை பார்த்துருக்குறோம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நேற்றை விட இன்றைக்கி போட்டது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
5 mark rende rende danga. So idu yella me na ma channel la detail da na video potter kaya. Ninge refer pani pati nga abdi na po du mungul ko rumbo 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 easy arukum. Thank you. Help us with a smile.